ändå ett nytt gäringskar i stål är på marknaden. Men detta här är lite extra kul. Det har en jacketed version, alltså en körlig version på utsidan, inte inne men utanpå. Den har mye god tillpassningslösningar både nere när det är tri clamps där riktigt nog och på toppen. Så jag tänkte att jag skulle visa dig hur du får med i pakka då du köper den, men och någon gode tilläggsutstyr som du kan få köpt med. Och tänkte jag skulle se si lite om hur snäs syns som fungerar, både första intrycket mitt rätt ut ifrån boxen, men och vägen vidare för att få det optimaliserat när du ska köpa en Chronicle Fermenter. Ja, ska vi se på den här? Är du klar? Assembly guide. Det är ju käckt att ha en assembly guide. Eh, instruktionsmanual. Lite moro att det är med att ta bilder på extra utstyr och liknande. Detta här blir ju helt rått, slutulle. Lockringen. Med en gång. Eh, 3 inch eller 4. Ja, 4 inch på toppen. Eh, 2,5 på locket. Det är bra och en egen eh, release valve. Så det är ju gott. Eh, moro att du får både den stora och två små. Det är det. Då är det ju möjligheter. Ser ut som det är gott tänkt och hur långt de sitter ut. Jeg vet ikke hvordan andre gjør det, men jeg tenker i hvert fall at dette her kan være godt design. Relativt tung. Svarte, nydelig. Trug lamps, forhåndsvis tjukke, med logo på. Lidlig, nydelig liten duppedit, som kan stå oppå. Rokke, slik. Ta den til plastikken etterpå, så får dere se. Blenderlock. Å, ikke den har ligger det. Og en sample. Oi, gøy, den ligger. Det må vi se mer på etterpå siden. Sample ventil også. Samme, tri-clamp. Bare åpne så vidt for å få en liten sample. Det er kult. God kvalitet på alt som er her. Og så, denne er litt viser. Kult. Temperaturproben, sikkert 10 cm, kanskje litt mer. Kanskje litt mer, det er det ikke. Sånn, da kan vi prate om det. Dette er Brewbilton generasjon 2, altså X2, som har denne kjølekappa som går rundt. Og det er mye annet fancy med nå. Men dette her er 53 liter, altså 14, eh, 14 gallons. Um, som nå har blitt lansert. Det er jo spennende.
I tillegg til det som førte mig i boksen som jeg nå har tatt ut, så fikk jeg Telcent og en uh, liten slik uh, jacket. En liten slik uh, jakke, rett og slett, å ha på. En liten uh, varmekappe. Uh, og et trøkksett. Uh, trøkksettet trenger vi ikke å se på helt enda. Det skal vi se på etterpå. Men jakka er lurt å ta på før du skal begynne å sette på alt mulig annet. Så ja, vi bare setter den, gjør vi det. Det ser mer egentlig ut som en badebuksen. Ja, det var jo forholdsvis enkel greie å ha med å gjøre. Lett å få på. Og da er det kanskje bare å begynne å sette på fraglemsa. To ingen som skal i botten er jo forholdsvis enkel. Så kan du starte der. For det er jo denne, kulveventilen, brew-built kulveventilen. Så det var uh, Trogsamsen på siden her. Jeg er ganske fornøyd. Temperaturmåleren kommer godt inn. En sampleport som kan åpnes lett. Fornøyd meg. Akkurat her tenkte jeg at jeg skulle sette den i ekran. Um, jeg er ikke helt sikker på hvordan jeg må gjøre det nå litt, men det får vi nå se på. Virker som det er gode stabile bein og så videre. Jeg liker jo kappa rundt. Jeg liker at det er et kappebånd. Uh, som følger meg, som sitter godt. Uh, litt løs kanskje noen kanter her, men det gjør jo at den er enklere å få på. Og så får den heller bare lære seg hvordan den putter på at det er helt perfekt. Og god 2 inch i botten. Her også kan du bruke, sette på en del av det kegglen har av produkter som er 2 inch for eksempel. Både det store siktglasset som du kan bruke som dryhopper også. Men der kan du også bruke på botten. Her du kan bruke gjæresamleren som er på Brusillan. Firm Silan, unnskyld. Der er det jo med et sånn glass som jeg tenkte jeg skulle vise deg. Jeg bare for der er det jo eh, Brewbilt allerede, som samarbeider med Kegglen om disse produktene. Så den går overens her. Den passer. Så da har du jo Anna en oppgradering, enda en oppgradering, som fungerer helt fint ifra noe annet. Så da for eksempel den jærhøsteren. Den kan du også kjøpe en del ekstra utstyr på. For eksempel en karboniseringsstein, som vi kan sette den nede i her. Det er noe som vi ser på bladet. Denne kan jo settes inn under her. Så det er kult. Det går an å få hjul på den. Og så går det an å putte en sånn varme... Hva kaller de det? Varmeplate. Så man putter inn i her for å få varme på den, og ikke bare kjøling. Som du da får gjennom det her. Det har vi kanskje ikke pratet enda på, men det er jo veldig essensielt, for dette her er en jacketed versjon, jeg eh, nevnte før, men det betyr faktisk at du kan sende inn kaldplaten, her er glykkol, inn her, altså inn her og ut av her, og da hele beholderen rundt, med å hjelpe til det, for det er to lags. Det er ganske stilig. Det gjør jo at du slipper å tenke på at du skal ha en spiral nede der, det betyr jo at du slipper å tenke på å ha en spiral nede i her, som du senere må ta ut og vaske og skylle og styre og stelle, og da alt av rør som stikker opp i toppen. Men da slipper du faktisk det, på grunn av at den har det i kappa rundt seg, altså at den har det integrert. Og der har vi originalen, slik den ser ut ut ifra boksen, eh, utenom da isolasjonskappa. Her også ser du tydelig to lag. Her ser du tydelig to lag. Men ja, utenom isolasjonskappa, den fikk jeg i tillegg. Og så har jeg fått, som sagt, trykksettet, så jeg kan bytte ut denne. 
blinderen med trøkksetler som er ekstra moro. Det jeg synes er ekstra moro med akkurat denne her, er jo at det er en ordentlig tri-clamp på denne også. Da har du plutselig tre tri-clamps i locket, det er kanskje litt overdrevet. Det som er kult med at den har en slik port, er at du også kan da bruke den for eksempel her. Du kan bruke den i andre ting som er akkurat samme størrelse, for 4 inch er jo forhåndsvis universelt. For akkurat nok tri-clamps-porter på dette tror jeg nesten jeg har, uten å putte på den tærlige locket. Men andre kunne jo hatt bruk for det, kanskje. Jeg vet ikke om Fari skal vel klare å bruke Tri-Clamp-portene mine oppå denne her, skal du se. Tenkte jeg skulle prøve å sette opp litt forskjellig nå, for å se litt. Og morsomt at den har et oppheng. Her kan du for eksempel da sette inn en humlepåse, eller en påse med eikechips eller et eller annet, som bare blir hengende i toppen, så du slipper den hele, så blir det bare hengende i løs lufta. Ja, du skjønner. Det kan være ganske mye moro. Så det er jo stillig at de har kommet med det. Og så er det jo den... Ja, det er flere andre kegmenter nå bruker 4-inch hølet. Tror jeg klemper. Så det er jo litt moro. Men nå, tilbake til dette. Altså, jeg tenker ikke at det er litt spørs hvor glad du er i Triclamps. Jeg har jo ganske mange, så jeg har jo lengre prober, for eksempel. Hvis jeg ville sette inn det. Jeg har en halv inch til to inch, hvis jeg vil ha en ekstra tørr humlingsport. Og overgang til hopprocketen, som hoppbongen, eller hva man kaller det, som Kegland har. Jeg har også til fire inch, altså en og en halv til fire inch. Hvis jeg har lyst til å sette på et sånt større lokka. Jeg har også muligheten til å sette inn en og en halv inch kuleventil. Jeg tenker at det kan være lurt å ha noe liggende under denne her. Slik at du kobler av hele gjæringsforløpet ditt. Og bestemmer deg for at du skal begynne å sette trøkk på den. Så kan du lokke av den og stenge av slik at du ikke kjenner luft inn. Men den er også veldig fint å ha en på en tørromlingsport. Slik at du faktisk kan åpne det fra andre siden. Så det er ikke noe fare. Du kan jo bare begynne å eksperimentere på ting du vil putte på, og hvorfor du velger å putte på akkurat slik. For det er ganske endeløst når du har tre utganger på toppen. En og en halv inch, en og en halv inch og fire. Som da med for eksempel en sånn trøkklokk som dette her, blir tre utganger på en og en halv inch. Pluss at du kan både sette trøkk på den, og sette øl ut på den på toppen med flyteball, slik som jeg har gjort nå. Eller at du kan ta ut samples og greier lenger ned. Eller at du kan overføre her, eller at du kan sette på en slike lenger ned. Jeg tenker en av de tingene som er aller viktigst med å nevne om tanken, er at det er en Chronicle Fermenter. Det er ikke en Unitank, bare for å ha det helt klart. Han skal tåle en bar. Så det betyr at du kan karbonisere på den, men da må du gjøre det med karbonisering-stein heller over lengre tid. Det er ikke noe sånn 2,5 bar kjøring her. Her er det en bar, punktum, og det er det det er. Så den er litt mindre hendig kanskje der, men samtidig så er det ganske mye godt utstyr på den, tør jeg påstå. Så det blir veldig spennende for meg å begynne å prøve på den, og kjøre i gang, og så får vi bare se hva jeg synes. Det her er i hvert fall førsteinntrykket, og det er veldig bra! Veldig bra førsteinntrykk! Det jeg har hørt og lest om den, stemmer ikke helt de negative tingene med diverse greier. Så jeg har et veldig godt førsteinntrykk. Jeg er veldig sans for den. Ikke så tung som jeg hadde trodd den skulle være. Mye gode løsninger med trøkksett og sånne ting. Og så har jeg ganske mye tri-clamps da. Så jeg er jo på en måte litt inhabil. Så jeg tenker jo på en måte at akkurat i forhold til det, så har jeg i hvert fall en god greie. Men jeg har tro da. Jeg har veldig, tror jeg. Jeg likte måten lokket kom godt på, og det føltes ut som det faktisk blir ordentlig godt tett. Jeg har ikke fått trykksett enda, men det blir en sånn ting som jeg skal gjøre ganske snart. Så skal vi prøve å gjære på den. Som sagt, jeg liker at den har kappe. 
Jeg liker at det er kjølinga på utsiden som går i veggen. Men det er det jeg tenker nå, før jeg har brukt den. At det er mye gode tri-clamps løsninger, mye gode hull-tell tri-clamps løsninger, både på lokket og under. Og at det er fint med jakka, fint med at den kan kjøle på utsiden. Og så får vi se hva jeg synes om den etter å prøve den en stund.